అందరికి నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏంటి మంజూష యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎప్పుడు పెట్టిందని అనుకుంటున్నారా ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే డైలాగ్ రిపీట్ చేస్తాను కానీ ఇవాళ మాత్రం దీపావళి పండుగ సందర్భంగా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మూవీ టీమ్తో పాటు మీ ముందున్నాను కాబట్టి ఆ సినిమా విశేషాలని వాళ్ళ ద్వారానే మీ అందరికీ తెలియచేయడానికి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను మరి ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా వాళ్ళని పలకరించేద్దాము హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరికీ సో అందరూ పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తులే ఉన్నారు కాబట్టి పరిచయాలకి టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నవంబర్ ఫోర్త్న రిలీజ్ కాబోతుంది మాకు చూస్తే కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ లా అనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అడ్వెంచర్ కూడా ఉందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది కరెక్టా ఫోన్లే సో మేర్లపాక గాంధీ గారు ఫైనల్లీ ఇంకొక డిఫరెంట్ జానర్ మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మీ డైరెక్షన్ లో అనే ఫీలింగ్ కలిగింది టీచర్ అది చూసిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అనే టైటిల్ ఎలా పెట్టాలనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్ గా మూవీలో హీరో హీరోయిన్ ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ బ్లాగర్స్ మీలో ఎవ్వరికి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లేవా సుదర్శన్ నాకు ఉంది మీకు అని యూస్ చేయట్లేదా ఎక్కువ ఎక్కువ చేయట్లేదు నాకు కూడా ఉంది ఉంది గుబ బిహార్ గుబ బికనెక్ యూనిట్ తనకు ఒక్కడికే ఉంది విప్లవ్కు ఉందండి సంతోష్ శోభన్ కి ఏది అది అడుగుతున్నా ప్రతి ప్రమోషన్ లో కనిపిస్తుందండి బాబు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఐడియాలన్నీ కానీ చాలా చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉన్నాయి ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకు అంత డెస్పిరేషన్ అంత ఇన్నోవేటివ్ గా చెయ్యాలి అని అంటే మంచి టైటిల్ యాక్చువల్ గా అంటే ఎవరైనా ఎవరికైనా రీచ్ అయ్యే టైటిల్ అంటే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు కూడా చెప్పుంటారు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అని అవి ఒక దాంట్లో వాడినట్టు చెప్పారు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు మా కోసమే చెప్పారు అపోహలో ఉన్నారు వాళ్ళ నేను చెప్పాను కూడా వీడియోలు కట్ చేసాను మీరు కూడా చాలా దగ్గర చెప్పారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు యాక్చువల్గా వాళ్ళతో చెప్పించిన తర్వాత సినిమా స్టార్ట్ చేసాను ఇది మొన్న ఇందాక ఇందాక ఈ డౌట్ క్లియర్ చేసాను ఎవరు అడిగితే అదేంటి అప్పుడు రాజమౌళి గారు ట్రిపుల్ ఆర్ లో చెప్పారు ఏంటి అప్పుడు సినిమా లేదు కదా అంటే లేదు యాక్చువల్గా అది స్టార్ట్ చేసి ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత సినిమా చేసి బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళే కదా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చెప్పించుకుంటాం ఫోన్ కాల్ అవి కిరణ్ భయ్య చేస్తాడు నార్మల్ ఇలాంటి నేను చాలా మందికి ఫోన్ చేశానండి ఆయన సుదర్శన్ బైక్ ఫోన్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ సంతోష్ శోభన్ కి ఆ కథ అందించాలని మీకు ఎలా అనిపించింది తను మంచి యాక్టర్ ఏదో పేపర్ బాయ్ మూవీ చూస్తున్నప్పుడు మూవీ సాంగ్ ఏదో చూస్తా ఉంటే సాంగ్ ఏంటి మాస్ సాంగ్ బొంబాయి పోతావరా దాంట్లో ఆ సైకిల్ ఆపేటప్పుడు నిజంగా కూడా నీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు అనుకుంటా సైకిల్ ఆపేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా కూడా చిన్న ఫన్ టైమ్ ఫన్ టైమింగ్ ఉంది ఆ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ చాలు తను ఫన్ చేయగలడు ఎంటర్టైన్ ఐ మీన్ కామెడీ మూవీస్ కి ఇలాంటి కానీ అన్ని చేస్తాడు అన్ని ఎమోషన్ అన్ని బాగా చేస్తాడు 
బట్ ఆ కథకు కావాల్సిన ఫన్ ఏదైతే ఉందో అది ఉందనిపించింది ఉందనిపించి తనకి కాల్ చేసి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మూవీ వెరీ నైస్ మీరు బ్రహ్మాజీ గారు అండ్ సంతోష్ శోభన్ గారు సుదర్శన్ గారు ఒక బాగా కుదిరింది కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ అన్ని ఆయన లేకపోతే మీరు కథ రాయలేరా ఏం జరుగుతుంది ఆయన కానీ ఉంటే కరెక్ట్గా వచ్చేసేవాడు లేరు కాబట్టి ధైర్యంగా అడిగేశా ఫస్ట్ వెంకటాద్ర ఎక్స్ప్రెస్ లో బాగా క్లోజ్ పెళ్లి కొడుకు అప్పుడు మూవీ జరిగేటప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ అందరూ పెద్దవాళ్ళు చోటా గారు కానీ కెమెరా కిరణ్ గారు కానీ వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ కదా సో బ్రహ్మాజీ గారు కూడా పెద్ద నేమ్ కానీ బట్ క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు లైక్ ఫ్రెండ్స్ లాగా సో అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయింది సో అక్కడి నుంచి ప్రతి సినిమాలో ఉంటా వస్తున్నారు ఒక మ్యాస్ట్రోలో తప్ప మ్యాస్ట్రోలో లేదు అంటే ఆ కథకి ఆ కథకి సెట్ అవ్వదు లేకపోతే సుదర్శన్ భయ్య ఏం చేశాడో నాకు తెలుసు సోపేయడం బాగా అలవాటు అన్నాడు పొద్దున్నే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెసేజ్ కంటే ముందు సుదర్శన్ భయ్య మెసేజ్ వస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ భయ్య తిన్నారా మీరు టేక్ రెస్ట్ మమ్మల్ని కలిపింది కూడా డార్లింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అంటున్న కాంబినేషన్లు అన్ని ఇలాంటివన్నీ మంచి కాంబినేషన్లు కదా మీరు అంటున్నారు వెరీ హ్యాపీ ఇవన్నీ కలిపితే మా సినిమా బట్ ఇద్దరు కాంబినేషన్ మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే అసలు నిజం రియల్ లైఫ్ లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టే ఉంటారు మా నాన్న కూడా అలాగే అంటుంటారు ఇప్పుడు భయ చెప్పినట్టు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది రాని ఆయన చెప్పినట్టు వస్తుంది <laughs> 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 ఫారియా అరవింద సమేత సక్సెస్ మీట్ లో బాలకృష్ణ గారు పత్తే పత్తే గులాబీ జాతే హై అని పూజా హెగ్డే గురించి చెప్తా సేమ్ ఇది కూడా చెప్పారు సో అలా వాడేసా ఓకే అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ ఆ డైలాగ్ లో తన ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ డైలాగ్ లో తనకి చెప్పారు అన్నమాట నైస్ బట్ ఈ సారి మాత్రం వసుధాగా మా ముందుకు వస్తున్నారు అవును వసుధా కానీ ఎక్కడో మాకు ఆ బ్లాగర్ వైబ్ అనేది మీకు బా సెట్ అయింది అనిపిస్తుంది అవునా సా హా థాంక్ యూ అండి దట్ చాలా ట్రై చేసా దట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ గా అంటి గురించి మాట్లాడే ఒక చాలా చాలా బా అనిపిస్తుంది చిట్టి నుంచి ఏదైనా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చిట్టి చిట్టియే బట్ ఇక్కడ నాకు తెలిసి నాకు ప్రస్తుతానికి స్పేర్ ఇంకా అలవాటు అవ్వాలి వసుధ బట్ బ్లాగర్ గా మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది సో మీకు వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇంకేమన్నా చూసి వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ నేను నో చెప్తే మీరు ఏం చేస్తే ఏం చేసా ఇంకొక హీరోయిన్ పెట్టుకుంటారు అదెవరు తెలీదు అదెవరు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు కిరణ్ భాయ్ రికమెండేషన్ 
చేసిన తర్వాత ఇంకెవరిని ఊహించుకోదు అంటే ఇంకెవరిన పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ మా తన చేసినప్పుడు చాలా బాగా వెరీ వెరీ హ్యాపీ కానీ ఏంటి ట్రావెల్ బ్లాగర్ అనే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ పెట్టాలి అని ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా మంది చేతిలోనే కెమెరా ఉంది కాబట్టి అందరూ కనెక్ట్ అయిపోతారు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నా లేకపోయినా బ్లాగర్స్ ఈవెన్ ఇన్స్టాలో చేసిన బ్లాగరే సో అది కనెక్షన్ రిలేటబిలిటీ అయితే ఉంది బట్ మీరు రాసినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ తిరగచ్చు హాయిగా అని అనుకునే రాసుంటారు లేదు లేదు లాక్డౌన్ లో లాక్డౌన్ లో అనుకుంటే లాక్డౌన్ లో ఎలాగో ఇంట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయగానే వెకేషన్ కాంప షూటింగ్ అయిపోతుంది అలా అనుకోలేదు అంటే ఎక్కువసేపు ఏదో ఏ ప్రతిదీ వీడియో చూసేవాళ్ళం అప్పుడు టైం పాస్ అవ్వడానికి ఏ వీడియో అంటే ఆ వీడియో చూసేవాళ్ళం కదా లాక్డౌన్ అలా ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక బ్యాచ్ ఉన్నారు అనేది అర్థమయ్యి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఒకరు ఎక్కడో ప్యారిస్లో చేయడం ఒకరు ఆఫ్రికాలో చేయడం ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం ఏం చేస్తారు ఈ కై వాళ్ళు ఎలా ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది దాంట్లో ఎందుకు చేయకూడదు ఒక స్టోరీ అండ్ ఇప్పుడు వరకు యూట్యూబర్స్ మీద ఎవరు సినిమా తీయలేదు సో కొత్తగా ఉంటది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది అనేది ఐడియా ఇద్దరు బ్లాగర్స్ సినిమాలో చూసారా వీడియోలు అందరు అసలు కెమెరా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ బ్లాగ్ చేస్తున్నారు నేనైతే లిటరల్ గా చాలా హోమ్ వర్క్ చేశాను ఉన్న ప్రతి వీడియో చూసాను వాళ్ళు చేసింది ఏం చేయలేదు వాళ్ళు చేసింది కాకుండా చేయాలని చూసారా ఎస్ నేను కొంచెం చూస్తే బెటర్ ఉంటుంది ఏమో ఒక కెమెరా ఉంది నా దగ్గర పాప మా కెమెరా పోయింది తెలుసా డిప్ చేసేసా ఒక సీన్ ఉంది వాటర్ ఫాల్ లో మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నాకు తెలియ తెలీదు అది వాటర్ ప్రూఫ్ కాదని కానీ మీకున్న కామెడీ టైమింగ్ భలే ఉంటుందండి సమ్ యునిక్ కామెడీ టైమింగ్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ అండ్ అది ఐ థింక్ రెగ్యులర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్స్ లో ఒక ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకొస్తుందని అనిపిస్తుంది మీరు వాయిస్ ని అప్పుడు మారుస్తుంటారు చూసారా కొన్ని కొన్ని చెప్తున్నప్పుడు ఈవెన్ ఆ కిటికీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పారు ప్రతి యాక్టర్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి డైలాగ్ డార్లింగ్ మోడ్యులేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మోడ్యులేషన్ సో కష్టం ఉండదు అయితే ఆయన చేతి చెప్పించాలంటున్నారు సంతోష క్రెడిట్ అంతా మీకు వస్తున్నప్పుడు కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ యాక్ట్ చేయగలను అంటే ఎలా చేయమని అడిగారు మీరు చెప్తే ఆయన ఎలా చేయగలిగారు మాకు తెలుస్తుంది కదా అదేందుకు ఇప్పుడు చాలా మంది ఎప్పుడు ఇక్కడ నిజంగా ఇప్పటివరకు ఎవరు చెప్పలేదు డార్లింగ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ రాసి డార్లింగ్ ఇచ్చారు ఒక టూ డేస్ ముందు పెద్ద సీన్ ఆ సీన్ ఆయన రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశాడు రెండు రోజులు సినిమాలో షూట్ చేయలేదు అది బాగానే ఎక్కడ చెప్పాలన్నా ఎక్కడ చెప్పేసి నేను దాని గురించి చిన్న ఫీజ్ దాని ముందు నాకు నా కర్మగాలి నా రూమ్మేట్ అండి షూట్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు కర్మగాలి నా కర్మగాలి కరెక్ట్ మర్చిపోయా మీ ఇద్దరం ఒకే రూమ్ అంటే అక్కడ అక్కడ ఏంటి ఆ షెడ్యూల్ అంతా నేనండి నేను పడిన బాధ నరక మారేడుమల్లి తెలుసు కదండి అడవులు స్టిక్ ఫారెస్ట్ అసలు సిగ్నల్ ఉండదు ఏమి ఉండదు పక్కన పడుకుంటే అర్ధరాత్రి సౌండ్ వచ్చి ఏంటంటే డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు దుప్పటి గమ్మికొని డైరెక్ట్ గా బ్రో అది బాబోయ్ అసలు బ్రో రేపు షూట్ చేస్తున్నారు బ్రో ప్రతిరోజు నాకు బొద్దులు లేచిన తర్వాత తప్ప చెప్పడం పాంచాలి పంచభద్రుక ఏమి 
చాలా <laughs> <laughs> ఒకసారి చూస్తే మొత్తం చెప్పేస్తాను చాలా రోజులు అయిపోయింది అంత ప్రాక్టీస్ చేసినందుకు కనీసం ఇంటర్వ్యూలోనే వచ్చేస్తే బాగుండేది సో వసుధ రోల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు కంప్లీట్ గా వసుధ చాలా కాన్ఫిడెంట్ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి సోలోగా ట్రావెల్ చేయాలంటే ఎలా ఉండాలి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి కదా సో అలా ఉంటది అండ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ బ్యాక్ గ్రౌండ్ విచ్ హెస్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ హెడ్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ ఆల్ ఓకే క్యారెక్టర్ లో పొగరు ఉంటది పొగరు ఇప్పుడు గొప్పతనం ఏంటంటే అండి క్యారెక్టర్ లో ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది అంటే అపరెంట్లీ దిస్ షీ సేస్ ఐ యామ్ లివింగ్ వసుధ అన్న ఉంటది సో వసుధ అనే క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంటదా పెట్టుకోదా అయన్ని కూడా ఆలోచించి రియల్ లైఫ్ లో షీ లివ్స్ లైక్ దట్ అవును యాక్చువల్లీ నాకు పిచ్చెక్కింది ఏంటి ఇది చేస్తారా నాకు ఒక కొత్త టూల్ మా గుడి దొరికింది సో కలర్ అంటే నాకు చాలా ట్రిగ్గరింగ్ లైక్ ఐ లవ్ కలర్స్ ఐ మీన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ పెయింట్ సో ఎవ్రీ కలర్ కి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఒక ఇమోషన్ ఉంటుంది సో ఆ కలర్ తో రిలేట్ చేసి పర్సనాలిటీతో ఐ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ దట్ ద నెయిల్ పాలిష్ దట్ ఐ యూస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ టు ద క్యారెక్టర్ ట్రేట్ సో కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ కలర్ ఇస్ దేర్ ఆ కలర్ గుర్తొచ్చి దట్ క్యారెక్టర్ స్టేజ్ విత్ ఇన్ కారంపిస్తారు కదండి ఎప్పుడు కార్ వస్తే అప్పుడు ఎక్కాలి ఆయన రావడం లేట్ చేయడం వల్ల ఒక్క రోజు బట్ బయట నుంచి రావాలి హైదరాబాద్ గతలో చాలా దూరం నుంచి దానివల్ల కష్టపడచ్చు అధిక దూరం కిరణ్ గారు బాగా దొరికేసారు ఇవాళ ఏంటో సినిమాలు రావాలని ఫిక్స్ నేను అసలు ప్రొడక్షన్ కంటే ముందు వచ్చేవాడి అండి లేట్గా వచ్చాడని తగ్గ ఫీల్ అయిపోయి నా వల్ల లేట్ అయిపోయింది అని ఆ రోజు టిఫిన్ ఎక్కువ తినేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు శారీ పంపించేంత వరకు వెయిట్ చేసింది కానీ కౌరవులు మాత్రం కవిలిపోయేలా కొట్టలేదు సుదర్శన్ గారు చెప్తారు సేమ్ డైలాగ్ నేను చెప్పకూడదు ఎందుకు సినిమా ప్రకారం దానికి యాంటీ నేను అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాను నేను కౌరవుల సైడ్ ఉంటాను అందుకే మిమ్మల్ని సినిమాలో చెప్పమనలేదు ఇక్కడ చెప్పండి మన లింక్ మిస్ చేయబోతుంది బేసికల్లీ దుశ్శాసన ఐడియా ఏమో తెలియదు కదా మనకి ఆ అది రామాయణంలో ఉంటాడా మహాభారతంలో ఉంటాడు కిష్టుడు శారీ పంపించడానికి వెయిట్ చేసిందా గాని అంటే కథలో ఎంత కామెడీ ఉంది ఎంత అడ్వెంచర్ ఉంది అడ్వెంచర్ కమ్ కామెడీ ఉంది ఇదంతా ఉన్న బ్యాక్ డ్రాప్ ని మాత్రం బాగా వాడారు అని అర్థం అవుతుంది అన్ని లొకేషన్స్ చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి వసంత్ అని మా సినిమాటోగ్రాఫర్ చాలా బాగా చేశాడు తను చాలా తక్కువ రోజుల్లో చేసాం ఫాస్ట్ గా చేసాం కొద్దిగా ఫారెస్ట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అంతా కూడా అన్ని ఏది మిస్ అవ్వకుండా చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేసాడు తను వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ హిస్ వర్క్ వెంకట్ గారు చెప్పండి బ్యానర్ గురించి 
చాలా బాగుందండి అసలు అంటే ఏం చెప్పాలి ఈ ప్రొడక్షన్ అంటే అసలు దాని గురించి ఫస్ట్ నన్ను నమ్మి దాని తర్వాత మా టీమ్ నమ్మి చాలా స్పెండ్ చేశారు సో వెరీ హ్యాపీ అంత స్పెండ్ చేసినందుకు సో రిటర్న్ డెఫినెట్ గా ఇవ్వాలి సినిమా హిట్ తో సుదర్శన్ గారికి ఇప్పుడు పేమెంట్ ప్రొడక్షన్ కాదు ఈ సినిమాకి సైమా వస్తే చాలా సైమా గ్యారంటీ ఫిల్మ్ ఫేర్ అడిగాం ఫిల్మ్ ఫేర్ ఇంతకీ రిహార్సల్స్ లో అన్ని టేకులు జరిగాయి ఒరిజినల్ గా సెట్ పైన అది ఎన్ని టేక్ ఓకే అయింది ఏమంటే అబ్బాయి అక్కడ టైం పట్టాయి కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం తొందరగా అక్కడ సెవెంటీ టూ కదా చాలా తొందరగా అయిపోయింది సెవెంటీ వన్ సాంగ్ మాత్రం అసలు రేంజ్ లో వెళ్ళింది బయట ఫుల్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది ప్రవీణ్ గారు నాకు ఎక్స్ప్రెస్ రాజా మొన్న ఏక్ మిని కదా ఇప్పుడు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మూడు సినిమాలు చేసాం డెఫినెట్ తను మంచి మ్యూజిషియన్ మంచి చెప్పింది ఫస్ట్ ఫోన్ ఎత్తుతాడు చేసి చెప్పండి సార్ అంటే సో ఇమీడియట్ గా సిచ్యువేషన్ ఇది అని చెప్పడం లాక్ డౌన్ లో ఏక్ మినీ కథకి సాంగ్స్ ఆల్మోస్ట్ మూవీ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే స్టార్ట్ చేసాం ఎవరికి పని లేవు కదా తను యుఎస్ లో ఉంటాడు యాక్చువల్ గా సో క్యాచి సాంగ్స్ ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా మంచి మ్యూజిషియన్ సో మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఏమన్నా ఫరియా డాన్స్ కనిపిస్తుందా సినిమాలో మంచి డాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయ్యబోయే సాంగ్ లో ఫారియా కోసమే తీసాం ఆ సాంగ్ యాక్చువల్ గా సినిమాలో లేదు ఫారియా కోసం ఒక సాంగ్ తీయాలి తను డాన్స్ బాగా చేస్తుంది అని లేదు లేదు సినిమాలో ఉంది మళ్ళీ సినిమా పెట్టాం అమ్మాయి అమ్మాయి డాన్స్ లేకపోతే కష్టం అని అందుకే హీరో చేస్తూ ఉండేటప్పుడు అంతా చాలా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈజీగా చేసేస్తా ఉండేది తను ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అమ్మాయి ఎప్పుడో తోసి ఎక్కడో చేసేస్తుందేమో చాలా ఫీల్ అయింది నాకు ఇంకో లైక్ చేసినప్పుడు భయం వేసింది ఓరి లేచేస్తే స్టెప్ వేసేస్తేమో అని అన్ని సాంగ్స్ భాను మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సాంగ్ రామ్ మిరియాల రామ్ మిరియాల కంపోజ్ చేసిన చిన్న బ్లాక్ అండ్ వైట్ మంచి మ్యూజిక్ నా ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ థైలాండ్ కి వెళ్ళా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ గాంధీ ఇప్పుడు వసతి కాబట్టి వసతి అంతా పెద్దగా అయింది అనమాట మొత్తం ప్రపంచం అంతా తెలియదు నాకు కూడా తెలుగు వచ్చి పోయో మీరిద్దరు కలిసి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పాట పాడితే బాగుంటుంది ఎంత కాలం ఉంటావు కాదలు కలిపి కొత్త స్టోరీ చేసేవి సో మీ నెక్స్ట్ సినిమాకి కొత్త ట్యూన్ కొత్త ట్యూన్ డెఫినెట్ గా ప్రవీణ్ లక్రాజ్ కూడా గుర్తుపడ్డ బట్ ఐ అప్రిషియేట్ అడగానే పాడి అంతే అండి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాను మీరందరూ కూడా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్
చూసి ఎంజాయ్ చేయండి